一直都很佩服你从一段错误的婚姻中抽身出来的勇气。但如果你要重蹈覆辙的话，我只能说，这太愚蠢了。我随我妈，从来不在乎别人的想法，我只在乎自己要什么。你跟我说实话，是不是因为他？严，时间差不多了。宋律师在呢，你们的事情谈完了吗？让我们再等一等，等多久？具体时间没说。他们不按照合同规定的时间打钱，然后呢又不明确打钱的期限。喂，你现在有空吗？来我办公室一趟。呃，今天不行，明天下午可以。怎么了？小文基金的钱一直就没有到账。你是担心郭小文会把你这笔钱吞了吗？我觉得是。你不是和他很熟吗？你帮我联系一下他。我打电话他不接，我想跟他谈一谈。哎哎哎，稍安勿躁好吗？我觉得我们可以再等一等啊。多久啊？学校没有钱翻修。我们还要等多久啊？你别急好不好？基金会流程走得慢，这很正常。这样，我们明天见面细聊好不好？姐，你是对小文基金不放心吗？我之前再三确认过，这笔款项不能拖欠，结果还是出了这样的事。小文基金名声在外的，他们应该不会做砸自己招牌的事儿吧？我们做这样的慈善项目，最怕出这样的问题。行，那我会再催着点他们。哎，你把我今晚的车票改成明天晚上吧。好你什么意思呀、啊？一出事儿你就打笔钱，一出事儿你就打笔钱，你真觉得钱是万能的，对吗？我都怀疑你是不是咱爸咱妈亲生的。公司出了点急事儿，回不去了。谁没有急事儿？啊，我不是也把我的急事儿放下，先忙妈的急事儿吗？我明天一定会回去的。有些话我憋在心里很久了，我告诉你，爸妈是最疼你的。你看看你怎么对爸妈的。打的分你去上过一次吗？每年你就回来一到两次看看妈，你干脆跟我们家断绝关系得了。嗯、行，你胆子大了，挂我电话。文清，文清，来回去。你是不是要上厕所啊？啊，不，没有。多久了？刚回来。好，那你回来我就走了。好。我给老谭。
太太买了一个轮椅，你跟大姐说一声，请她帮忙签收一下。你怎么知道的？你妈特意给我打了一个电话，怕咱们担心。她也让我好好劝劝你，千万别回去陪她，忙你的工作。我妈可真行，还就真给你打电话。嗨，你妈的脾气你还不了解？一如既往的要强，她也是怕你担心。他这三个女儿里面，我是最不称职的那个。这么多年，你毕竟没有陪在他身边，别想那么多了，啊！我明天回趟老家，然后求求你先待两天。没问题，你明天什么时候走？我送你。晚上走，没事儿，我自己走就行了。行，那我走了。我这次回去就跟他说咱们离婚的事儿。其实不用着急，你妈正在养伤呢，别给她添堵。早点休息。哦，慢点开。小左，我们公司刚入职了个女孩，之前在宋律师那待过，对吧？对，是法务部刚来的小雅，让她来一趟我办公室。好。进。请坐。我听说你之前在宋律师的事务所干过，啊，对，我在那边干了三年，啊，时间不短呀、啊。孟总，是有什么问题吗？我想了解一下，宋律师和郭晓文之间有什么合作吗？有过，什么样的合作啊？你今天跟我说的话，我不会告诉任何人。真粉，再来一个。哎，来来来，郭总最近这球长得很快。郭总，您好。哎，呦，孟总，我在朋友圈看到您在这儿打球，我特意过来找您，就是想问问为什么我打电话发信息您都不回。昨天啊，开了一天的会，好多消息我都没来得及回，不好意思，孟总。啊，其实我想确认一下关于助学基金的事情，按照流程，现在应该已经到孩子的手里了，可是据我所知并没有。啊，这个事情啊。我已经交代底下的人啊，加快处理。但是基金会它是有固定流程的，还请孟总耐心再等待一下。呃，我还有事儿哦，那就先走。好，好，哎。既然郭总都这么说了，你就……你今天上午来见他，昨天跟我打电话都没有提过，为什么？我也是因为其他工作上的事来见他呀。那要不我们找个地方坐下来聊聊？好啊。我今天专门问了他上款的事儿，他说他会尽快处理的。小文基金之前涉嫌诈捐以及违约拖欠慈善款项，你是他们的代理律师吧？危机公关做的真不错，滴水不漏。我之前查了很多，居然一点都没有查到。哎，你知道他是这样的人，你那时候为什么不提醒我呢？首先，这件事情已经过去了。现在小文基金大部分的项目进展都是很顺利的
，而且我看得出来你非常想和郭晓芬合作，所以我就决定先不说了。就算之后出了什么事情，你不是还有我呢吗？你能告诉我你是怎么帮他们打赢那些官司的吗？合同条款措辞不够严谨，对方就当吃了个哑巴亏吧，也没办法。现在小芬基金大部分的项目进展都是很顺利，而且我。看得出来，你非常想和郭晓芬合作，所以我就决定先不说了。就算之后出了什么事情，你不是还有我呢吗？你能告诉我你是怎么帮他们打赢那些官司的吗？合同条款措辞不够严谨，对方就当吃了个哑巴亏吧，也没办法。看来是个惯犯了，怪不得你一直劝我别着急。确实，这事儿着急也没有什么用。李安。整件事情你已经做完了，你该做的，善款到不到位，我们等等看，好吗？要是他一直拖着不打钱呢？就算善款不能到位，受资助的一方也不会向小芬基金上诉的。你就当教育扶贫对象吃了个哑巴亏，说白了，很多时候，他们是不好意思真的上诉的。受资助的一方，不好意思开口，我们这些给了钱的又听不到响。如果这次小文基金继续耍无赖不给钱，我一定会告他。我们现在该做的宣传也做了，该要的影响也有了，这现在是一个双赢的局面，没有必要跟小文基金闹到对簿公堂啊！而且我在网上看到乐学的风评非常好，对于我们而言，我们的预期已经达到了。善款是不是真的到位，谁又会真的知道呢？我记得你以前是说过，我做慈善是为了乐学。在你眼里，我做的所有的这一切都是为了把表面文章做得漂亮，是吗？我当然知道你是在非常认真的做慈善这件事儿，但是因为善款到不到位，你跟郭晓文撕破脸，这不值得。你啊，有时候就是太较真儿。这世上的事情，哪有非黑即白的？行了行了行了，我会帮你继续催郭晓文的啊。宋君凡，我认为你已经不配再做我们公司的代理律师了。你什么意思啊？字面上的意思。等你冷静了，我们再来聊这件事，好吗？我很冷静。解约合同我整理好了，发给你。今天什么时候回来？今天我又回不去了。你在听吗？依安，我觉得你还是尽早回来吧。大姐在闹离婚，我后面也有一些自己的事情要处理。妈又在医院躺着，这个家不能没有一个大人来撑着。姐老这么说你呢，我是希望你能够。你能够多关心一下这个家，让咱们这个家能够好好的。你别怨我啊，二姐，你你怎么了？我没事儿，先挂了。
姐，财务刚刚统计过了，说公司账务上所有的钱都不够支付善款的，还有五百多万缺口呢。我来想办法。你不是回老家了吗？怎么还没走？出了点事儿。进来说。球球呢？睡了。坐。我和郭晓文合作的那个助学基金出问题了，明天我上午见一个诉讼律师，之后我就回老家。宋君凡不是你们的律师吗？我刚知道，他替郭晓文打赢了好几个拖欠善款的官司，我真的没有想到，所以我和他解除了合作关系。吃饭了吗？没呢。你这有咖啡吗？咖啡没有，喝点豆奶。善款出问题了，那官司应该打挺长时间的吧？那些孩子这段时间怎么上学啊？啊，这就是我最担心的问题。可现在没有更好的解决办法。我这里。多少钱？你先拿去用吧。你能有多少钱呀？根本不够。老太太最近不是也生病了吗？用钱的地方挺多的。你先拿着用，就当我借你的。密码是球球的生日。这次回去可能得有一段时间呢，我去看看球球。姐，宋律师来了。收到你发的解约合同了。我觉得我们应该好好谈一谈。没什么可谈的了吧？我要说的话都在合同里了。你是铁了心的要告郭晓文是吗？对于现在的你，我真的无可奉告。我发现你有时候真的是油盐不进啊，李安，我一直欣赏你的理性，但是这一次，你太感情用事了。你不觉得我们很多看问题的角度是完全不同的吗？既然你来了，我也想告诉你。不管是在感情上或者事业上，我们就到此为止吧。就因为小文基金这件事儿，你是未免太小题大做了吧？你不觉得我们相处下来，不像是情侣，更像合作伙伴吗？婚姻恋爱，不就跟开公司一样吗？不就是这合伙人吗？合伙人也需要三观相同吧？很多原则性的问题，我们都有很大的分歧，将来还是会分道扬镳。宋律师，我非常感谢你在过去这段时间为我们公司做出的贡献，谢谢。我祝你以后越来越好。邱老师，我宋律师在里面。好，知道了。
。李安，你经常跟我分手，是不是因为你前夫？我一直都很佩服你从一段错误的婚姻中抽身出来的勇气。但如果你要重蹈覆辙的话，我只能说，这太愚蠢了。我随我妈，从来不在乎别人的想法，我只在乎自己要什么。你跟我说实话，是不是因为他？严安，时间差不多了，宋律师在呢，你们的事情谈完了吗？我打电话的时候，我正谈事儿呢。嗯，你怎么来了？我刚送完球球，正好在这附近。你们不是要去看你妈吗？我送你去高铁站呗。好啊，走。啊。不错，而而且网友都在夸球球超可爱，感觉都可以出道了。小云基金有什么消息吗？还是没有打款，啊，不过他们已经请了代理律师，准备和我们打这场官司。听说他们请的是宋律师。嗯。小狐狸和小鸭子回到了教室，找来胶水，将断的绳子就谁呀、啊？我。怎么这么快呀、啊？其实我就在楼下呢，我看你没睡，我就直接送上来。啊，谢谢。你要不要进来？九月睡了。啊，睡了。那我就不进去了。我可以明天早上来接他。家里怎么样？妈还好吗？嗯，身体好多了。我跟他说了咱们离婚的事儿，你以后就不用陪我演了。你已经跟他说了，我上回不是说不用太着急吗？本来我还想跟你直接复合呢。<笑>我们复合？嗯。回头我们两个人又闹得不愉快，再分开，结果连朋友都做不成了。你就那么确定？咱们俩复合之后还会分开啊？我越来越认为世界上最不能确定的因素就是感情，就像我父母，我一直把他们当成我心中恩爱的典范，结果没想到，真相。所以这就是你一直不给你爸爸扫墓的原因。但是我觉得，他们是他们，咱们是咱们。有什么区别呀、啊？这样挺好的，我们两个这样还能彼此做朋友，对我们多好。行，我知道。那你早点休息。嗯嗯，晚安。慢点看。嗯。